8h10, retour sur le plateau de week-end première. On voulait vous relayer ce matin le ras-le-bol des gilets oranges, le personnel des sociétés d'autoroute. Les vacanciers qui grignotent dans les voitures prennent trop souvent la route pour une poubelle. Et ces déchets, il faut bien les ramasser. Et eux, ils risquent leur vie pour ça. Arthur Blette et Kevin Drouin avec Edgar Becquet. Vous en avez sans doute croisé si vous prenez le volant pour partir en vacances. Les déchets sont de plus en plus nombreux à joncher les routes de l'Hexagone. Et leur volume augmente au cours de l'été. Plus 20% sur les autoroutes du nord et de l'est de la France. Au total, chaque année, près de 500 tonnes de déchets sauvages sont retrouvés après avoir été jetés au bord des routes. C'est près de 200 kg par kilomètre. Les raisons de cette évolution, une augmentation de trafic au mois de juillet et août, ainsi qu'une hausse de la consommation sur les airs et dans les véhicules. Et c'est aussi un véritable enjeu de sécurité pour les agents. Nos agents sont formés à intervenir sur le, sur le bord des routes, ils sont habilités. Néanmoins, le risque routier existe, il est toujours là. Et euh, un, agent, un agent qui intervient pour faire du ramassage de, de détritus s'expose à la circulation et, et, et prend des risques. Alors face à ce fléau, certaines aires organisent des ateliers pour sensibiliser au tri. C'est le cas du groupe Vinci qui met en place certaines activités plusieurs fois par semaine. Nous avons mis en place des espaces environnement avec des associations locales qui viennent en fait parler de tri de déchets, qui viennent parler d'environnement pour que tous les clients qui puissent s'arrêter euh, euh, lorsqu'ils font une pause soient sensibilisés à la notion de jet de déchets sur autoroute. Un autre problème vient s'ajouter à ces déchets sauvages, celui des objets mal attachés sur les coffres de toit ou les remorques. 